旗帜上仰望的人，会看透风尘。在这善恶彼伏的城，我与你共存。问青葱不生长，我偏要坐着月火烧，无尽的凉。萧太子，我来送你了。我就知道你一定会来送我的。本太子最近夜观天下，发现紫微星暗淡无光，北斗南移，西北方瘴气缭绕，此乃大凶之兆，主兵灾之祸。这长安城很快就要不太平了。乔乔，你要不要跟我一起走啊？这一路山高水远的。咱们俩还能再好好的亲近亲近。虽然我总是看不透你，但我感觉你不像是个坏人。本太子身份显贵，金玉其外，锦绣其中，就这么随随便便的让你给看透了，那我岂不是很没面子了？大卫皇上是想和亲的，你就这么走了，皇上答应吗？他巴不得我走呢。我刚一跟他说，他就像打发瘟神一样把我给送出城了。再说了，你看看他那些公主、郡主，一个个那么丑，能配得上我吗？本太子寻遍长安，也就觉得你还有几分顺眼，奈何你眼光不好，一门心思的宁愿跟着燕雄去送死，也不愿跟着我去享福。你可是真让我伤心啊，萧策。我问你个问题。若大卫和燕北开战，你会帮助大卫攻打燕北吗？不会。那你会帮助燕北攻打大卫吗？也不会。大卫和燕北开战，我互不相帮。你放心，别说魏帝把女儿嫁给我了，就是他把老娘嫁给我，都没用。好，那既然如此，我就暂且把你当成是朋友。我也该走了。以后不管你做什么，我都祝你万事顺利，一路通杀。还有啊，若是去了燕北，觉得那儿冷，就来大梁找我。本太子家大业大，姬妾无数，不愁养你一个。萧策，你若有朝一日看腻了江南烟雨，也不妨放马边塞，踏雪回回。燕北高原上的美人儿。也定会出你所料，令你折服。还是你了解我，什么时候都知道为我着想。我们都是命运手下强被操控的棋子，很多时候你看得到开端，却看不透结局。瞧瞧，但愿你能走出去。咱们有缘再见。
，说好了，临走的时候一起喝的。忘记这酒什么滋味了，慢点喝，你别喝多了。怎么会啊，阿楚，怕不怕？你怕吗？我怎么会怕呢？我从来就没有怕过。世子，我们安排了一些人手，在长安大大小小的帮派里，还有皇宫各个衙门也有我们的人。大婚当日，他们会配合我们的行动，制造混乱。长安城已经太平太久了，终于安排阿楚提前出城，你们安排后续撤离事宜。可是世子。此行凶险，我担心顾及不到他的安危。还有三日，时间过得可真慢呢、啊。阿楚，今晚三更，你先出城。出城。修浮桥、渡河，准备一路上的粮草和马匹，还有很多的事情要做。我要留在城内准备刺杀的事情。阿坚要跟着世子，雨江他们太冒失，我不放心。只有你去了。嗯，烟熏知道吗？知道。放心吧，我们准备了这么久，一定能一战而克，顺利脱险的。好吧，彩薇，你说，本公主今天穿这件衣服，燕寻哥哥会喜欢吗？公主，你本就艳若桃花，穿上这件衣服呀，更是光彩照人。这有什么法子呢？您放心吧，这件衣服可是唯品阁独有的珍品，燕北当地的服饰。奴婢啊，特意安排人在四时上新的时候给您买回来的。您穿上这件衣服呀，燕世子一定会知道您的特别用心的。冰驼子，你怎么在这儿？我有一事请公主帮忙。你还有求人帮忙的时候啊
我奉命守卫翠微宫，但身边都是宫廷侍卫，没有熟悉的得力人手，所以想请公主调配一人给我。本公主今天心情好，你说要谁吧？楚乔。楚乔？好吧，我去找母妃要人。那在下多谢公主了。世子，阿楚呢？被宣旨叫进宫去了。阿楚进宫干嘛？宫里派人来接，你不在府里，拒绝不得。阿楚说了，如果他今天晚上没有回来，明天宫里一乱，他便会伺机逃出来，叫你不用担心。我会派我们的人在宫里留意的，不会让他出事。怎么，不听话是吧？舅舅带你来这儿玩啊！公子，怀公子。你怎么来了？我屡次找你，你却理都不理。我的孩儿在你手上，我能不过来吗？你也不看看今天是什么日子，回去吧。就是这样的日子，我才能出来。云环，你快把我儿子还给我。着急了，啊？我那天找你的时候，你什么态度啊？我知道你想知道什么。你不就是想知道楚乔的身份吗？我告诉你，她是洛河的女儿，是风云令的传人。我凭什么相信你？就凭我曾经是洛河的侍女。<笑>好，等我有空了，再来跟你聊。你，你回来。养颜泥真是不错，您现在的皮肤呀，真是肤如凝脂，吹弹可破呢。真的吗？嗯。那烟熏哥哥会喜欢吗？那是当然啦。哎，对了，彩薇，嗯，烟熏哥哥还有几个时辰过来呀？还早着呢，现在是卯时，驸马刚刚动身。辰时太庙祭祖之后呀，咱们的驸马爷会在午时之前赶到万福宫的。嗯，哎，那你快帮我整理整理，哈？还不赶紧跑！你不怕烟熏丢下你不管？阿楚，阿楚，你在这儿干嘛呢？哦，贵妃下旨让我守卫公主。肯定是纯儿搞的鬼，别往心里去啊！你要是难受的话，就回去吧，我替你担着。他怎么可能会难受？
他没有心的。对了，母妃啊，让我当虫儿的送亲使，我可以跟你们一起去燕北了。嫁女之日，纯儿呢，又是朕最心疼的女儿。燕寻，是朕看着长大的，将女儿嫁给他，朕很放心。定北侯当年起兵谋反，朕既然宽恕了燕寻，就不会再追究他。这三年来，燕寻是安分守己。恭敬有礼，朕也相信他已经诚心悔改。今日，公主将和他一起返回燕北。从今天起，燕寻就是新任的燕北王。希望在座的诸位不要追究他父亲的过错而迁怒于他。同心同德，共建大威。陛下仁德，燕世子定会感谢吾皇圣恩，效忠皇上。是啊，有仁帝如此，我大卫忠心在望啊！是啊，是啊，是啊。是啊公主，大典马上就要开始了，礼部的宋大人、李大人都来了，几位夫人都还在大堂上跪着呢，就等您了。都已经过了好一阵子了，燕寻哥哥还没有来，你说，会不会发生什么事情了？公主，现在宫外面热闹得很，晚一阵子也是有的，您呐就别担心了。各项礼制都有固定的时辰。再说了，外面的老百姓也不敢阻拦皇家车队。我是怕，这中间会不会有什么变故？成败，就在此一举。过了今日，是生是死，是胜是败，一切就见分晓了。行动吧，诺诺。
现在到哪儿了？马上到九幽台了。接呢，位置也不太清楚。哎，你等是何人？连驸马的车都敢阻拦，统统给我让开！我看你们不想活了。霍大人，好大的官威呀、啊！赵大人，所有人都给我让开！发现燕巡驸马在莺歌院内。有大量的违禁武器，怀疑燕巡有造反之事，现本教奉皇命来缉拿燕巡，若有反抗，格杀勿论。皇命呢？哼、啊！霍、啊、大人，还不让开？莫非你是想包庇反贼啊？
。我早就对父亲说，该不惜一切代价的，趁早杀了你。你已经没有这个机会了。三年了，燕北破关，北朔红川两城被屠，二十万军民焚身火海，他们的在天之灵已经等了我们整整三年了。多年来，我定北侯府，守卫边疆，用战刀和血肉捍卫大魏太平江山。但是皇帝昏庸，不辨忠奸，他忘记了北朔城外累累的白骨，也忘记了与我燕北定北侯府多年来的誓言，背信弃义，残害忠良。我定北侯府，满门蒙冤，燕北的百姓，全族患难。仇此恨与我不共戴天。今日，我燕巡在此立誓，哪怕山河崩塌、血溅成灰，也要报此仇。去吧，用你们的战斗，让皇帝老儿的血来为我燕北亡魂祭奠。用你们的战斗告诉皇帝老儿，今日我燕巡反了。誓死追随殿下，誓死追随殿下，誓死追随殿下。不好了！公主殿下，慌慌张张的怎么了？大事不好，燕巡他，燕巡哥哥，他怎么了？燕巡他反了。公主殿下，此事需尽早禀报，早做打算呀。啊！公主，怎么了？刚才有个人影晃过去了。外面是什么人在喧哗？父皇，儿臣有话要说。公主怕是等着急了吧？皇上，臣妾去看看，把她带回去。让她进来荒唐！父皇，儿臣真的不愿意嫁给他了，请您收回成命吧。燕巡世子的迎亲队伍即刻就到，这场婚事是你自己向皇上求的，十日之前就已经昭告天下了，如今你却说不嫁了。贵妃姐姐平常就是这么教导你的吗？纯儿，你是不是舍不得父皇和母妃啊？
，没关系的，即便嫁过去，也可以随时回来看望。今日诸位大人都在，就不要再耍小孩子脾气了。听话，快点回去。母妃，儿臣并非是耍小孩子脾气，您不是也一直不希望我嫁给燕旭哥哥的吗？那您快求求父皇！让我不要再嫁给燕旭哥哥了，你劝劝父皇吧，母妃。好了，赶紧带公主下去好好梳妆，等待燕世子的礼车。父皇，父皇，儿臣真的不愿意嫁了，儿臣不愿意嫁了，父皇，走开我，你们走开，走开我，父皇。公主，父皇，儿臣直到今日才明白。儿臣不喜欢严巡，儿臣讨厌他，我恨他，我真的不愿意嫁给严巡了。父皇，你就再心疼女儿最后一次，收回成命吧，女儿求求您了。龙儿，把你妹妹带下去。父皇，父皇，父皇，父皇，女儿愿意去大梁和亲。女儿也愿意嫁去漠北，只要不嫁给燕雪，女儿做什么都可以。请你收回成命，女儿真的不愿意再嫁了，父皇，父皇。春儿，春儿，哥哥，哥哥，春儿真的不能再嫁了，真的不能再嫁了，你求求父皇。让父皇收回成命，春儿真的不能嫁给燕雪了，你求求父皇，父皇，父皇，父皇，我求求你了，父皇。哥哥走，公主，春儿，走，求求你。人孝实在难得，故有哭嫁一说。公主此举乃是大义，皇上仁慈，对公主皇子们爱护有加。孩子们要离家了，将来不能时常聆听皇上的教诲，自然是伤心的啦。对对对，一定是这样的。要跑了，不用看，没有别人。烟熏，他已经走火入魔，要么就打，要么就闪开，别废话。死不悔改，冥顽不灵，那也好过你一味愚忠，无情无义。我效忠的不是宇文教，而是大魏。魏帝暴怒，燕巡全家都被他杀了。他要斩草除根，不惜以自己的女儿为诱饵。这样的人，凭什么做一国之君？凭什么替天下人做主？你是非不分，为虎作伥，跟赵西风和魏书瑶又有什么区别？宇文远，你若执意阻我，可别怪我手下不留情。你有这个本事吗？可以试一试。你跟着他。
只有死路一条。用不着你操心，管好你自己吧。没有。大家到处搜一下，今天公主大婚，不能有任何差错。诺，不知死后的风雨，死缠烂打的贱男人。你现在离开皇城，必死无疑。是吗？我怎么不觉得？要不要打个赌？赌什么？你要和我赌，今晚的冤魂，会不会比三年前燕北的少？还是要跟我赌，大卫和燕北开战以后，又会有多少无辜的人为你的所作所为丢了性命？严寻早已经不是当年的他了，你根本不知道他的计划有多疯狂。他是一匹狼，被你亲手养大的狼，他会撕碎我们所有人。就算他是，也是被你们逼的。你们每个人手上都有他家人的血，你们该承担这一切。你会后悔的。我不会。那边怎么样了？怎么还没有传来烟熏被刺的消息？宫失火，火势极大，从豫章一路烧来，势不可挡啊！着火？怎么可能着火呢？水龙局在哪里？为什么没有去救火啊？奴才尚不清楚，只是到处都是火光一片呢。大胆！孙云普这个水龙局长事是不是不想干了？皇上，请不要离开大殿，外面不安全，有大批刺客潜入皇宫，已经死了六十五人了。皇宫守卫森严，怎么会有刺客呢？刺客都是宫里的人，有宫女，有太监，还有侍卫，都是些不起眼的小人物，突然发疯一样，举刀见人就杀。御林军宋残将也被杀了。现在是萧七阳、宇文岳将军带着御林军的人正在追剿刺客，但是不知道还有多少人逃着，所以外面不安全。还请皇上暂时不要离开大殿。宇文岳将军说，宫外刺客更是猖獗，长安府衙的官差进宫送信。刚到宫门外就被人射杀了，事态严重，还请皇上早做决断。外面都有何人被刺杀？有御林军统领何参将、西门守备长陆参将、南门守备长于统领、各训所的哨兵、水龙局长事孙云普大人、西南门的直岗士兵。好啊，好，精心挑选，策划周全。皇上，以老臣看。此事又怎么了？报，皇上，燕勋反了。秀丽军攻破了东门，绿营军、萧七营、城防营、京畿大营、长安府衙大门紧闭，音讯全无。音讯全无？怎么可能音讯全无？你
大营人马过十万，难道都被刺客所杀了？刘越将军说，各大营的将帅无权调兵，以致无人抵抗啊！请皇上下旨，派出信使，让各大营主将带兵杀贼啊！皇上，事态严重，不能再拖了。叛军的人还攻陷了天牢和大理寺黑狱，城内现在乱成一团。除了叛军，还有从大狱里逃出来的犯人，一些江湖上的人，还有地痞流氓，也在大街上大肆抢掠。李文岳将军已经带着御林军的人往朱雀大街方向去了。皇上，再晚就来不及了。严巡小贼欺朕太甚，传朕的命令，谁杀了严巡，赏金万两，以公侯之位代之。诺！守住东门，等狮子出城，守住！一定要守住！我会。